Herzlich willkommen zur Vorlesung Graphentechnik und Model Driven Engineering im Wintersemester 2015-2016. Das ist eine Mastervorlesung und ich halte die sehr, sehr gerne, weil das sind alles Sachen, die habe ich während meiner Promotion gemacht und ähm, ja, die ist ein bisschen untypisch für eine Vorlesung von mir, weil es einen leichten Theorieanteil hat. Ähm, und naja, das hält sich aber in Grenzen. Wir werden den Theorieteil so in den ersten drei, vier Vorlesungen durchhaben und äh, dann kommen wir stärker zu den lustigen Ansätzen ähm, mit Hilfe von äh, Implementierung auch in solchen Sachen. Ähm, äh. Die das geht jetzt nicht mehr. Das ist doof. Okay. Ähm, Vorlesung gliedert sich, ich führe ein bisschen Graphen ein, ein bisschen Graphversetzungssysteme, worauf das eigentlich hingeht. Tatsächlich geht es eigentlich mehr um Objekte und Objektmodelle und äh, Modelltransformation. Also unter Objektmodell verstehen wir prinzipiell schon das, was wir in Programmiermethodik und Softwaretechnik gemacht haben, viele, viele Objekte miteinander verzeigert, geben zusammen ein Objektmodell. Ich habe vielleicht ein Klassendiagramm dazu gemalt und daraus generiere ich die Java-Implementierung. Und alles das, was zu diesem zentralen Anwendungsdatenmodell gehört, ist das, was wir mit Modell meinen an dieser Stelle. Und ähm, die modellbasierten Technologien haben Ende der 90er Jahre einen riesen Schub gekriegt. Äh, Im Wesentlichen ist Schuld der Jean Bezobon. Den werden wir noch mal kennenlernen in der Vorlesung. Das ist ein Franzose. Und er hat in Frankreich ein riesengroßes Forschungsprojekt genehmigt bekommen. Ähm, sowas wie in Deutschland ein Sonderforschungsbereich wäre. Wer weiß, was ein Sonderforschungsbereich ist? <lacht> also es gibt ähm, Forschungsförderung, staatliche Forschungsförderung und industrielle. In Deutschland ist die, der größte staatliche Fonds für Forschungsförderung die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, Stiftung Volkswagen AG. Das ist ursprünglich eine Stiftung der Volkswagen AG mit dem Ziel, irgendwie bla, Wissenschaft fördern, weiß ich nicht genau. Und im Wesentlichen haben die aber dann <lacht> damit begonnen, ähm, Fördergelder des Bundes zu verwalten und Projekte zu vergeben. Wenn ich einen Antrag für ein DFG-Projekt stellen möchte, schreibe ich irgendwie 20, 30 Seiten voll und sage, hier, ich brauche eine halbe Million, gib mal rüber. Das schicke ich zur DFG und die bestellen Gutachter. Und das ist nach Fächern eingeteilt. Und das ist insbesondere ein ja, Alleinstellungsmerkmal. Die DFG hat ein sehr großes und sehr gutes, fachlich versiertes Gutachter-Team, die dann diese Sachen angucken und wenn die sagen, ja, ist gut, dann gibt es die Kohle. Wenn die Gutachter sagen, nee, ist scheiße, dann gibt es keine Kohle. So simpel ist das. Ähm, wenn einem das zu mühsam ist, für eine einzelne Promotion Geld zu beantragen, dann kann man ähm, Forschergruppen beantragen. Und wenn man das gemacht hat, kann man irgendwann mal, ähm, Forschergruppe sind so vier, fünf Fachgebiete, vier, fünf Promotionen zusammen. Irgendwann, wenn man genug Mut hat, kann man einen ähm, Sonderforschungsbereich beantragen. Das sind typischerweise von einer Universität so fünf bis zehn Professoren. Und jeder von denen kriegt nachher eine Promotion. Und zwar nicht nur eine, sondern das geht typischerweise über dreimal drei Jahre oder früher über dreimal fünf Jahre, 15 Jahre. Ähm, so dass man jetzt so spricht, so über den Daumen gepeilt in so einem Sonderforschungsbereich 30 Promotionen bezahlt bekommt. A ah, vier Jahre über den Daumen gepeilt. Das ist so grob. Da geht es dann um 5 Millionen Euro. Ähm, das ist richtig viel Asche. Kriegt auch nicht jeder. Hat, glaube ich, Uni Kassel noch nicht hingekriegt. Ja. Ähm, danach ist dann nur noch Elite-Universität. Ne? Also das ist dann der nächsthöhere Stufe. Da gibt es dann noch mehr Kohle. Ähm, in Frankreich gibt es ein ähnliches System. Und da hat der John halt dann irgendwie so ein großes Projekt losgetreten. Wir müssen in Modellierungstechniken irgendwie entwickeln. Und äh, die haben dann äh, MOF gemacht und eMOF Model 
äh, Object Facility, irgend so ein Kram und haben alle möglichen Modellierungstechniken zusammengetragen und das hat den ganzen Bereich massiv gepusht. Und die haben auch Modellierungswerkzeuge gemacht, die haben Standardisierung gemacht. Das war kurz, war ungefähr die Zeit auch, als auch die UML entstanden ist. Und äh, die Unified Modeling Language haben ja die, also Klassendiagramme, wie ihr sie kennt, das haben ja die drei Amigos gemacht, Gutrambo Jakobsen. Und das kam aus der Industrie. Na, und da hat die Industrie, Rechnung Groß hat gesagt, hier, kein Bock mehr, drei verschiedene Diagrammarten zu implementieren, mach mal eine. Und dann hat die Jungs dann zusammen, dann gab es die Unified Modeling Language. Und dann haben sie gesagt, ja, hm, irgendeiner muss sich um die Standardisierung kümmern, damit das weitergeht. Dann haben sie die Object Management Group gegründet. Kennt das einer? OMG ist so ein Verein der größeren Toolhersteller im Softwaretechnikbereich. Die haben gesagt, ähm, wir brauchen für unsere Tools stärkere Interoperabilität. Wir wollen die Daten, die Objektmodelle zwischen den verschiedenen Tools, die Klassendiagramme ursprünglich eigentlich nur austauschen können, dass ich mit dem einen Tool das Klassendiagramm malen kann und mit dem anderen Tool Code generieren kann. Solche Dinge. Und ähm, andere oder wenn irgendeiner jetzt nur so ein Backend, was das sich Analyse, Metrik, Werkzeug für Klassendiagramme baut, dass, dass man in alle Werkzeuge einbinden kann, weil die alle auf dem internen, auf dem gleichen normierten Objekt- und Datenmodell arbeiten sollten. Und dann hat man gesagt, hey, gute Idee, haben sie einen Verein gegründet äh, und die geben seitdem Normung für objektorientierte Technologie raus. Ne, das ist eigentlich das Normungs Normierungsgremium. Die geben auch den aktuellen UML-Standard raus und solche Dinge mehr. Äh, bei diesem OMG-Verein kann man Mitglied werden, kostet irgendwie 10.000 Euro im Jahr oder so. Ähm, und dann kann man Leute dahin schicken. Unis kommen, glaube ich, kosten nur 3.000 Euro im Jahr. Dann kann man auch Leute dahin schicken, was im Zweifelsfall das Teure ist. Komm rein. Und ähm, <lacht> naja, äh, die Franzosen oder die wissenschaftliche Welt war, als UML rausgekommen ist, total angepisst. Weil die hatte keiner gefragt. Da gab es so viele tolle Wissenschaftler und Softwaretechniker, die auch alle im Klassendiagrammbereich fröhliche Dinge gemacht hatten. Und die hat keine Sorge gefragt. Die drei Amigos hat gereicht, wir machen jetzt das, jetzt der Standard fertig. Und das war so ein bisschen der Grund, warum Bösewang dann damals gesagt hat in Frankreich, hey, jetzt macht die Wissenschaft das mal richtig. Und hat dann MOF entwickelt, Meta Object Facility. Ähm, das kommt nachher, glaube ich, auch noch mal, oder bei Softwaretechnik 2 sage ich das normalerweise, die haben auch diese Meta-Model-Hierarchien entwickelt, dass es so normale Modelle, Applikationsdatenmodelle gibt, ähm, dann Werkzeugdatenmodelle, das sind dann Meta-Modelle und dann gab es irgendwie bei denen noch Meta-Meta-Modelle, von denen dann auch keiner mehr genau wusste, was das eigentlich ist ähm, und äh, das lieferte den, ja, Vorwand, diese Meta-Meta-Modelle, warum man da nochmal eine neue Modellierungssprache jenseits der UML bräuchte, weil UML nicht für Meta-Meta-Modelle geeignet wäre, sondern nur für Meta-Modelle, was auch immer das jetzt alles für ein Scheiß ist. Ähm, diese Meta-Meta-Meta-Dinger, die ähm, stiften heillose Verwirrung. Also wenn man irgendwann mal in der Diskussion anfängt zu, zu sagen, hier, das ist mein Metamodell, dann fangen die Leute an zu diskutieren, auf welcher Ebene sie sich eigentlich gerade befinden und was da jetzt drin ist und ob das nicht eher ein meta meta modell ist. Dann müsst ihr laut anfangen zu lachen, mache ich auf jeden Fall immer und sagen, <lacht> gib doch mal ein Beispiel. Ne? Also und dann klärt sich das normalerweise relativ schnell auf. Okay, ähm, Graphen sind älter als Objektmodelle, ist aber eigentlich das Gleiche. Und die Idee ist genau die gleiche. Ähm, die Graphen und haben tatsächlich Euler, war so der erste Graphentechniker seiner Zeit, das war 1400 irgendwas, keine Ahnung. Er hat das Königsberger Brückenproblem gelöst, kennt das einer? Uah, ihr seid cool. <lacht> ne, also irgendwie Inseln mit sieben Brücken kann ich über alle Brücken laufen und jede nur einmal. Und dann äh, kommt irgendwie raus, nee, das tut es nicht, weil das geht nur, wenn es durch zwei Teilbar ist. Und dann kann man so hamilton passe und Euler-Touren machen und all so ein Kram. Ähm, was man alles in theoretischer Informatik so ein bisschen behandelt und Algorithmen und Datenstrukturen, ähm, das machen wir hier alles nicht. Also uns interessieren bei Graphen nur, wie benutzen wir sie als Modelle für irgendwie was. Also eigentlich als objektorientierte Datenmodelle. Und äh, wie machen wir Operationen auf Graphen? In klassischen Programmiersprachen sind die typischen Operationen, die man immer hat, sind plus minus mal geteilt, also die arithmetischen, dann die String-Operationen und dann Pointer-Arithmetik. Ne, ich kann irgendwie was mit 
einen Pointer machen. Ich kann in C kann ich Pointer plus plus machen. Dann kriege ich das nächste Objekt in dem Array mit ein bisschen Glück, wenn es ein Array noch nicht zu Ende ist. Ähm, ich kann Pointer minus minus machen, dann kriege ich den davor. Ich kann Pointer plus 2 machen. Das wird jetzt schon ein bisschen komplizierter. Ich kann aber auch Pointer Quadrat machen. Da kommt mit ziemlicher Sicherheit Scheiße bei raus. <lacht> also lauter so fröhliche Dinge kann ich tun. Ähm, ich kann auch 4711 hinschreiben und das in ein Studentenobjekt casten und dann auf die Matrikelnummer zugreifen. Spricht jetzt auch in C++ nichts dagegen, machen die gerne. Ähm, geht aber auch schief. In C++ brauchte man das und in C, weil manchmal will man tatsächlich auf die Adresse, Hardware-Adresse von irgendeinem IO-Port zugreifen. Auf irgendeinen Baustein, der auf dieser Drecksplatine ist. Und der hat dann tatsächlich so eine physikalische Adresse. Und da muss man die wissen, dann schreibt man die hin und castet das und sagt dann, das ist jetzt ein Port und dann kann man tatsächlich vernünftig darauf zugreifen, wenn man das richtig gemacht hat. Na, und dafür ist das auch sinnig und nötig. Aber im Sinne eines ja mathematischen oder eines formalen Objektmodells ist das ein Albtraum, weil man mit diesem Pointer all möglichen Quatsch machen kann. Dass man auf den plus minus mal geteilt rechnen kann, macht überhaupt keinen Sinn. Na, also ähm, Die benutzen das in C und C++ ähm, für Pointer arithmetik in Arrays. Ne? Also wenn du das get eckige Klammer auf 42 eckige Klammer zumachst, dann nimmt er sich prinzipiell das Array, also wenn man das Array, also A, Ecke, Klammer auf, 42, Ecke, Klammer zu. Dann guckt er nach, A, wo ist die nullte Adresse von dem Ding? Dann wie lang, da sind ja alle Speicherzellen direkt hintereinander, wie lang ist eine Speichereintrag in dem Array? Multipliziert das mit 42 und rechnet die Adresse aus, wo das 42. Element ist. Das macht er tatsächlich. Und wenn es ein mehrdimensionales Array ist, dann gibt es so einen komischen Vektor, wo drin steht, also das ist jetzt eine 4 kreuz 4 matrix und eine Zeile ist so lang und wenn du in die dritte Zeile auf das vierte Element machen willst, dann musst du dreimal Zeilenlänge plus einmal plus viermal Elementlänge, da auf der Adresse findest du das. Na, und B, du greifst drüber. Okay. <lacht> Deswegen geht das in C und C++. Man kann plus und mal mit ähm, Adressen rechnen, aber für Java oder für Objektmodelle macht das irgendwie keinen Sinn. Also das Problem ist immer, man kann sich damit auch fair rechnen und dann irgendwo hingreifen, wo gar kein Objekt ist und dann passieren halt komische Dinge. Ne? Das ist in C++, C++ relativ normal. Gibt es auch coole Werkzeuge, die solche ja, Speichermanagement-Fehler finden und Zugriffsfehler finden und die da alles Mögliche mitmachen. Aber es ist ein tierischer Punk. Die Softwaretechnik ist in den 70er Jahren ausgezogen, zu sagen, wir wollen Programmiersprachen sicherer machen. Also wir wollen insbesondere Fehler mit Zeigerarithmetik verhindern. Das darf nicht mehr passieren. Ja. Und dann haben die im Wesentlichen gesagt, wir nehmen dieses Plus Minus Mal geteilt den Benutzer weg. Ja, also in Java, wenn du sagst, hier, ich habe einen Student und versuchst das mit 2 zu multiplizieren, wird nicht funktionieren. Oder Plus 5 wird auch nicht funktionieren. Ne? Dann sagt der Compiler, was hast du denn geraucht? Ne? Also das läuft überhaupt nicht. Und das ist, print, also intern macht der Compiler einen Array of Students noch genauso wie vorher und rechnet da auch weiter mit Adressen, aber der Benutzer kann es nicht mehr machen. Ähm, das nächste, was man dann gemacht hat, ist, man hat dem Benutzer äh, das Delete-Objekt weggenommen. Ne? Das ist in C, C++ Programmen ein klassischer Programmierfehler, wo du sagst, Ah, ich habe hier irgendwie free, nennt sich der Befehl, glaube ich. Ne? Gib mal den Speicher für diesen Studenten frei, der ist weg. Na, und dann war immer das Problem, dass der Speicher zwar freigegeben wurde, der wurde dann ein bisschen später vielleicht auch irgendwo wiederverwendet, aber wenn irgendein alter Tabelleneintrag noch existierte, der noch diesen alten Zeiger hatte, der war dann auch immer noch gültig. Und so das passieren konnte, dass man über einen alten Pointer-Variable in diesen Speicherbereich reingegangen ist und immer noch gedacht hat, da ist das Studentenobjekt für Kali, und dementsprechend ähm, ist das einfach weitergelaufen. Und da sind auch immer böse Fehler entstanden. Dann hat man irgendwann gesagt, als Softwaretechniker, dieses mit dem Speichermanagement ist zu problematisch. Das nehmen wir den Benutzer mal weg, das kriegen die nicht auf die Kette. Und haben Garbage Collection eingeführt, was in Java der Standard ist. Da kümmert sich irgendein Hintergrundding auf magische Weise darum, dass das freigegeben wird. Und wir haben nichts mit, damit zu tun. Und das ist eine Sache, die hat Softwaretechnik ganz viel in den letzten 20 Jahren gemacht, an den Programmiersprachen die Sachen ausgebaut, die problematisch sind, die Fehler verursacht haben. Und versucht, die Programmiersprachen 
ja, stabiler, fehlerfreier oder leichter zu nutzbar zu machen. Okay, und eine Grundidee war eben auch für dieses immer, selbst wenn wir jetzt auf Java-Ebene sind, kriegt man das immer noch hin, sich in seinem Zeigerwald zu verheddern. Ja? Und dann hat man gedacht, ah, das ist auch irgendwie doof, da müssen wir noch irgendwie mehr machen. <lacht> und die Idee war dann im Klassendiagramm, dass man gesagt hat, ah, im Allgemeinen sind äh, solche Verbindungen zwischen zwei Objekten sollten bidirektional sein, es soll immer hier ein Rickzeuger sein, was wir in PM rauf und runter gebastelt haben, ähm, damit wir so bidirektionale also Referenzen haben und referenzielle Integrität. Also wenn einer von A auf B verweist, verweist B auch immer zurück auf A. Und dieses Zeigerpaar ist immer konsistent. Das verwandelt jetzt eine Zeigerstruktur in eine Graphen- oder Objektmodellstruktur, ähm, wo eben alle Referenzen immer in beide Richtungen gelaufen werden kann und einigermaßen konsistent gehalten werden können. Und dann kann jedes Objekt auch immer seine ganzen Nachbarn besuchen und weiß, wer verweist auf mich und solche Dinge mehr. Und jetzt nähern wir uns einem Modell, das man relativ leicht mit Mengentheorie beschreiben kann. Das wird jetzt plötzlich wird das Datenmodell von Java, wenn man immer schönartig bidirektional aus also Referenzen nimmt, keine Arrays, Arrays sind böse, ähm, mathematischen Mechanismen zugänglich. Also man kann jetzt relativ leicht mit ein bisschen Mengentheorie alle Objektstrukturen im Hauptspeicher beschreiben. Man kann auch mit der gleichen Mengentheorie Operationen auf solchen Objektstrukturen beschreiben, wo man dann sagt, ja, hier so eine Kante wegnehmen bedeutet das, ein Objekt wegnehmen bedeutet, alle Kanten, die da dran sind, müssen auch mit weggenommen werden und so weiter und so weiter und so weiter. Und hat dann so ja <lacht> Modelltransformationen erfinden, also Umbauoperationen aus Modellen, die einen Modellzustand in einen anderen umbauen, ohne diese referenzielle Integrität mit den Nachbarschaftskanten irgendwie zu verletzen. Also die eben diese Nachbarschaftskanten konsistent mit umbauen. Und hat dann noch nach komplexeren Modelltransformationen gesucht. Und das ist ein ganz eigener Wissenschaftsbereich oder Forschungsbereich innerhalb der Softwaretechnik geworden. Und um den geht es in der Vorlesung hier im Großen und Ganzen. Und wir holen jetzt aus bei Graphen und deren Formalisierung, weil das eben die Grundlagen dafür legt. Und Ziel dieser Sache ist, dass man schon das Versprechen in den Raum stellt, wenn ihr auf Modellebene arbeitet mit eurem Java-Code, dann gibt es relativ einfache formale Beweismechanismen, mit denen ihr sicherstellen könnt, euer Flugzeug stürzt nicht ab. Das Atomkraftwerk explodiert nicht. Es gibt keinen Auffahrunfall. Es gibt keinen irgendwelchen Kram. Und tatsächlich, äh, so eine einfache Ampelschaltung äh, können wir, glaube ich, am Ende der Vorlesung auch mal verifizieren. Es gibt dann auch automatische Verifikationswerkzeuge. In der Softwaretechnik hat sich im Bereich nebenläufiger Systeme äh, Model Checking durchgesetzt. Model Checking ist eine Technik, wir haben viele, viele kleine endliche Automaten. Und, oder viele, viele kleine Aktoren in unserem System, Autos, Ampel, Schaltung, irgendwie solche Dinge. Äh, jeder hat einen kleinen endlichen Automaten. Und wir versuchen jetzt, ob es irgendwelche Schaltabläufe gibt, wo verschiedene endliche Automaten nacheinander parallel irgendwelche Zustandswechsel durchführen, dass wir dann ganz am Schluss in eine Situation kommen, wo zwei Autos voneinander geknallt sind. Weil zweimal gleichzeitig grün war. Das wollen wir nicht. Ne? Und ähm, <lacht> Die Model-Checking-Technik ist das auf, mit Hilfe von einer symbolischen Ausführung, wo so parallele Pfade so ein bisschen zusammengefasst werden, schaffen die das für viele, viele, viele endliche Automaten mit zusammen etwas über 1000 Zustände, alle möglichen Kombinationen von Zuständen, die überhaupt erreichbar sind, vollständig durchzurechnen. Das sind immerhin zwei hoch 1000 verschiedene mögliche Zustände, in denen man da so sein kann. Und wenn du Pech hast, und aber das kriegen wir jetzt so hin. Also da ist so gerade so im Augenblick so die, die Grenze des Machbaren. Und das Problem dabei ist, was sie nicht cool finden, ist, wenn zur Laufzeit die Anzahl der endlichen Automaten sich ändert. Also wenn da so neue Akteure dazukommen oder welche weggehen. Das, da stehen die überhaupt nicht drauf. Da, fliegt bei denen, da fliegen denen alle Techniken um die Ohren, die die haben. Und genau diese Lücke versucht Model-Driven Engineering oder ja, versuchen Graph-Transformationen 
zu füllen, dass man sagt, wenn du einen Graph hast oder eine Objektstruktur und darauf Operationen, dann können wir dir alle möglichen Graphen, die man mit Hilfe dieser Operationen erzeugen kann, alle erzeugen. Das nennt man einen sogenannten Erreichbarkeitsgraphen, die Menge aller Graphen, die, die erzeugbar sind durch wiederholtes Anwenden von Operationen. Und wenn das endlich ist, dann können wir anschließend dann auch noch Fragen stellen, wie ist da einer dabei, wo zwei Autos kaputt gegangen sind. Ne, das sind so die, die Ideen. Und das soll eben auch dafür funktionieren, dass Autos dazukommen und wieder weggehen. Was blöd ist, wenn die Anzahl der Autos unendlich groß werden kann, dann wird dieser Erreichbarkeitsgraf auch unendlich groß und dann haben wir mit Zitronen gehandelt. Ne, dann fliegt uns das um die Ohren. Da gibt es auch wieder Mechanismen, wie man dann mit unendlichen Graphen umgeht. Ähm, die werden gefaltet. Das ist abgedrehtes Zeug. Das habe ich auch noch nicht alles verstanden. Das kommen wir dann zum Ende der Vorlesung zu. Okay. Ähm, <lacht> Graphentechnik. Ähm, ah, das braucht man nicht. Also im Prinzip... Story-Driven Modeling, was wir in Programmiermethodik machen, hat einen älteren Vorgänger im Bereich Graphentechnik, äh, wo es auch so mit story losging, Design, Methodenspezifikationen und solchen Dingen mehr. Ähm, das lassen wir mal weg. Wir machen jetzt gleich die Theorie der Graphen. Ich erzähle noch ein bisschen was dazu, warum Graphen in gerade Deutschland oder in Europa eine, eine, eine populäre Nummer sind im Vergleich zu Modelltransformationen allgemein. Die sind auch schon älter. Mitte der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, hat der äh, Kurt Schneider in Erlangen, das ist ein Compiler war gewesen, Graphgrammatiken entwickelt. Und als das, die Idee war, dass man ähm, sag doch mal schnell, äh, String Grammatiken, ihr erinnert euch, Chomsky Hierarchie, ne, kontextfreie Grammatiken, äh, in ihrer Ausdrucksmächtigkeit verbessern könnte um andere Probleme behandeln zu können. Ähm, der Kurt Schneider hat damit Wachstumsprozesse in der Biologie beschrieben, weil insbesondere zum Beispiel bei Moosen gibt es so ein bisschen das Gefühl, die agieren nicht nur mit dem Moos, mit der Moos, eine Mooszelle, mit der vor ihr und hinter ihr, sondern auch noch mit der rechts und links und über ihr und unter ihr. Und je nachdem, wie viele Nachbarn die hat, passiert sowas wie bei Game of Life, wer kennt das noch? So ein komisches Spiel, wo so Pixel auf dem Bildschirm irgendwie so durch die Gegend wabern. Ähm, das sind so Dinge, wo man sagt, äh, je nachdem, in welcher Wachherrschaft ich mich befinde, gehe ich jetzt in nächsten Zustand in folgende Sache über und wachse oder teile mich oder mache irgendwie was. Das ist ein expliziter Mechanismus mit dem äh, Pflanzenwachstum, aber auch Zellteilungsprozesse äh, und ähnliche Sachen relativ gut beschrieben werden können. Es gibt auch eine große Anwendungsreihe für äh, einen Schüler, den der damals hatte, war der Herr Lindemeier. Und es gibt tatsächlich einen eigenen Bereich, der eben nur Pflanzenwachstum macht. Das sind Lindemeyer-Systeme. Und es gibt ein riesengroßes, bekanntes Buch, The Book of L, äh, für Lindemeyer, äh, in dem ganz, ganz viele Sachen in dem Bereich beschrieben werden. Und die haben da wirklich eine ganze Menge rausgekriegt, wie man tatsächlich Vorgänge, wann verzweigen sich äh, äh, Pflanzen, äh, wann blühen die, da muss man noch Hormone hinzufügen, die in den Pflanzen so rauf und runter laufen, allen ganz lustige Dinge, äh, äh, kann man damit modellieren. Parallel gab es den Rosenberg Schross, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, genau. Der hat in Amerika äh, Grafgrammatiken benutzt, um in der Physik Blasenkammeraufnahmen auszuwerten. Wenn so Physiker in so einem Synchrotron so Teilchen aufeinander schießen und dann die zersplittern, dann kommt es vor, dass die eben so baumartig auseinanderfallen. Ne? Dass aus einem Teilchen entstehen drei neue und die zerfallen dann nochmal weiter in wieder zwei neue und sowas, dann entsteht so ein kompletter Baum und diese Zerfallsprozesse lassen sich, weil das so baumartig ist, nicht gut mit Stringgrammatiken beschreiben. Und da hat der dafür Grafgrammatiken auch entwickelt. Und die Idee ist eben, dass man sagt, ich habe irgendwie einen Knoten, der ersetzt sich durch einen kleinen Teilgraf und wenn in den Knoten Kanten reinlaufen oder rauslaufen, dann ähm, laufen die danach in folgende Subknoten wieder ein und aus und solche Dinge mehr. Das war so grob die Idee. Der Herr Schneider in Erlangen hatte Drei Söhne, nein, vier Schüler. <lacht> der hatte eine Menge von Doktoranden. Ähm, einer der ersten davon war Hartmut Erik. Der hat danach 
äh, eine Professur in Berlin gehabt, an der TU Berlin, als theoretischer Informatiker und hat da weiter Grafgrammatiken gemacht. Dann gab es den Hans-Georg Kreowski, der hat in Bremen eine Professur aufgemacht, hat da Grafgrammatiken gemacht. Dann gab es den Manfred Nagel, der hat in Aachen eine Professur aufgemacht und ha, da habe ich Grafgrammatiken gelernt, da komme ich im Prinzip her. Es gab noch den Göttler, der ist aber in die Industrie gegangen, der zählt nicht mehr, der hat aber auch in der Promotion Grafgrammatiken gemacht. Und es gab noch einen Baumgarten, glaube ich, oder sowas. Der war auch noch lange Prozessor, der hat äh, Node-Embedding-Systeme gemacht, wo auf, bei den Graftransformationen auf der linken Seite immer nur ein Objekt sein kann. So wichtig sind an dieser Stelle die sogenannte Berliner Schule, die, wo der Herr, der, der Herr Admut Erik gelandet ist, äh, die Bremer Schule, wo der hans georg Krowski gelandet ist und die Aachener Schule, wo der Herr Nagel gelandet ist und wo ich dann nachher war. Ich habe in Aachen studiert und habe dann beim Nagel ähm, promoviert und das war als einer von diesen Schülern vom Schneider. So, und das Ganze war super erfolgreich. Es gibt inzwischen irgendwie 20 verschiedene Professuren äh, im Bereich Grafgrammatik. Sachen, wenn ich jetzt meine, auch noch dazu zähle. Ne? Also die, die nennen sich alle Softwaretechniker und tarnen, äh, tarnen sich irgendwie. Aber Und das Ganze ist alles, weil es schon sehr, sehr lange funktioniert, ähm, so, so sehr familiär. Also wir, wir, wir arbeiten eigentlich sehr eng zusammen. Es gibt inzwischen Grafgrammatiken, aber auch in Gabor Kasai in den USA, in Brasilien gibt es einen sehr großen Bereich äh, und in Südeuropa sind die auch relativ stark, die Grafgrammatik. Okay, das heißt, wir machen das jetzt als Graftransformation, einfach deswegen, weil ich daherkomme und das schon älter ist als Modelltransformationen, aber gemeint sind einfach Modelltransformationen. Und das ist auch genau das Gleiche. Und das Ganze ist nur Wording. Also als Modelltransformationen aufkamen, haben die Grafgrammatiker gesagt, ja super, ist genau das, was wir schon seit 20 Jahren machen. Ne? Und ähm, dann haben wir dann auch dann viel mit den Modellleuten gesprochen und es hat auch der ganzen Bewegung nochmal richtig Schub gegeben. Seitdem ist das auch viel, viel populärer geworden. Also das, was ihr als Objekt kennt, ist eben bei Grafgrammatikern ein Knoten. Hurra! Ähm, das meint aber ziemlich genau das Gleiche. Das, was für den normalen Java-Programmierer ein Zeiger ist, ist für den Grafgrammatiker eine Kante. Wobei Kanten die Eigenschaft haben, sind immer bidirektional. Das geht gar nicht anders. Sie sind immer Vor- und Rück-, Hin- und Rückkanten. Aber wenn man mit Fujaba oder SDM-Lib arbeitet, hat man das ja auch. Oder mit EMF oder was auch immer. Ähm, wir haben immer auf der Grafgrammatikseite referenzielle Integrität. Aber das hat man bei Objektmodellen im Prinzip eigentlich auch. Ähm, und eigentlich hat man danach, wenn man auf Objektmodellebene ist, die gleiche formale Grundlage. Okay. Uh, was ist ein Graph? Auswendig lernen. Also wenn irgendwann irgendwie nach Wintersause euch einer morgens um 4 Uhr weckt und fragt, was ist ein Graph, möchte ich sofort und wie aus der Pistole geschossen hören. Ein Graph ist ein Siebentuppel. Das ist schon mal eine perfekte Antwort. Ne? Und den Rest, da kann man dann länger drüber nachdenken. Aber ein Graph ist ein Siebentuppel, das muss immer ruckzuck gehen. Ne, also da darf gar nicht gezögert werden, auch wenn irgendwie eine mündliche Prüfung wäre oder so, das müsste man sofort beantworten können. Ah, Prüfung. Prüfung zu dieser Vorlesung, äh, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau. Ähm, es gibt Pflichthausaufgaben, klar. Ähm, und eigentlich finde ich es okay, wenn wir aus den Hausaufgaben die Note schrauben können. Ich weiß nicht genau, ob wir das schaffen. Eventuell müssen wir noch eine kleine Klausur am Schluss machen. Äh, kläre ich mit dem Übungsgruppenleiter und dann schauen wir mal. Aber eigentlich wäre es mir sympathischer, wenn wir es einfach aus Hausaufgabenbasis machen. Das heißt, wir werden Hausaufgaben benoten oder bepunkten und dann daraus versuchen, irgendwie die Note zu schrauben. Ähm. <lacht> Graph. Ein Graph ist ein Siebentuppel. So, und das, jetzt geht diese Mengenlehre los. Ne? Und damit werden wir uns jetzt drei Wochen lang grob umschlagen. Sorry. Und da kommen auch griechische Buchstaben auf den Folien vor. Ähm, hält sich aber echt im Graph. Also. Was man hat, ist ursprünglich in einem Graphen eine Menge von Knotenbezeichnern, N. Na, das sind bei uns laufende Nummern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weil Strings sind mathematisch ein bisschen schwer zu handhaben. Und wir wollen eine Menge von irgendwas haben. Und deswegen nehmen wir eine Menge von natürlichen Zahlen. Und äh, bei Graphen 
im Allgemeinen endlich sind, reicht uns dann einfach eine Menge von IDs für unsere Knoten. Dann brauchen wir Kanten. Kanten sind Tripel. Das ist eine Menge von drei Tuppeln eigentlich. Und zwar Knoten, Kantenname, neue Startknoten, Kantennamen, Zielknoten. Tupel sind geordnet. Da gibt es ein erstes Element, ein zweites Element, ein drittes Element. Das ist entscheidend und wichtig. Das heißt, Kanten haben eine Richtung, vorwärts und rückwärts. Und man kann die, also die Kante von 2 E nach 3 ist nicht die gleiche Kante wie von 3 E nach 2. 2, 3 und 3, 2 sind unterschiedliche Kanten. Das ist ähm, aus Gründen, die ich nicht so genau weiß, hat dramatische Unterschiede in der, in der Formalisierung. Wir sprechen da aber auch gleich noch drüber. Okay, es gibt Kantentypen oder Kantenlabel, nannten wir die früher, EL. Das heißt, wir brauchen eine Menge von Kantenbezeichnern oder Kantentypen oder wir würden Assoziationsnamen sagen. Ja. Äh, Knoten sind auch getypt. Das heißt, wir brauchen Knotentypen. Da gibt es nochmal eine endliche Menge. Äh, das sind die. Ah, dann brauchen wir Attribute an den Knoten. Tatsächlich hat jeder Knoten nur bestimmte Attribute. Mathematisch ist es ein bisschen leichter zu sagen, zu sagen, hey, wir haben insgesamt Attributnamen und ähm, wenn am einem Spalt verschiedene Knotentypen Attribute haben, die gleich heißen, aber nicht dasselbe sein sollen, dann müssen sie halt den Knotennamen, Knotentyp noch vor den Attributnamen davor tun. Da muss man sowas sagen wie Student underscore Name und Professor underscore Name oder sowas ähnliches, um die zu unterscheiden. Also Sie gehen jetzt mal davon ohne Beschränkung der Allgemeinheit davon aus, dass Attributnamen eindeutig sind über Knotentypgrenzen hinweg. Historische Gründe. Also tatsächlich sind die Knoten und Kanten waren zuerst und die Attribute sind von den Softwaretechnikern später dazu genommen worden. Die ähm, ersten Graphgrammatiker haben eben sowas wie Strings halt einfach dafür auch Objekte gemacht oder Knoten gemacht und dann darauf gezeigt. Das geht auch. Das ist kein großer Unterschied. Aber bei so ein paar Zahlensachen ist das irgendwie blöd. Und manchmal will man auch irgendwie mal viel rechnen. Und dann ist es blöd, wenn man nicht weiß, dass es vom Typ Integer ist. Und ähm, da muss man erst aus so einem Objekt, das da irgendwie 42 heißt, sagen, ah nein, das ich meine jetzt die Zahl. Und also um da plus minus mal und geteilt drauf machen zu können, Rechenoperationen drauf machen zu können, behandelt man die gesondert. Aber tatsächlich sind Attribute und dass man die gesondert handelt, ein bisschen punkig. Na? Okay. Weil wir Knotentypen haben, müssen wir jetzt auch irgendwie sagen können, was ist denn der Typ von irgendeinem Knoten? Das heißt, wir brauchen irgendjemand, der uns zu einem Knotennummer sagen kann, was ist der Knotentypname oder der Objektname, der Klassenname. Das macht die Labeling-Funktion. L heißt die. Die liefert mir sowas zu sowas zurück. Und es gibt noch eine Attribut-Value-Funktion, die ist doof. Beispiel dazu. Dann ist das gleich viel einfacher. Na, also hier oben ist jetzt mal ein Graph gemalt. Übrigens die Graphen, die ich gerade eingeführt habe, sind die DAC-Graphen eigentlich. Directed, Attributed, uh, Node and Edge, <lacht> Labeled Graphs. <lacht> Oder Diane Graph, ich weiß nicht, wie wir die genannt haben. Oder auf Deutsch gerichtete Attribute, Knoten und Kanten markierte Graphen. Es gibt noch andere Graphen. Die kommen gleich dazu. Die sind dann auch keine sieben Tuppel mehr. Also keine richtigen Graphen. Die Gag-Graphen sind die Aachener Graphen. Aachener Schule, Manfred Nagel, da wo ich herkomme. Es gibt noch Kantenobjektgraphen. Die kommen aus Berlin. Und es gibt noch Hypergraphen. Die kommen aus Bremen. Na, also man hält es nicht für möglich. Aber ein einziger Professor, drei Schüler, die dann... Und die konnten sich nicht darauf einigen, welche Mathe man nimmt, um einen Graphen zu beschreiben. Und wir sehen gleich, wo das Problem ist. Und die haben sich tatsächlich damals relativ am Beginn, noch während ihrer Promotion, darüber in die Haare gekriegt, was die richtige Formalisierung für einen Graph ist. Und ähm, haben sich dann dabei so zerstritten, sich während ihrer Doktorprüfung gegenseitig dermaßen angemacht, ähm, das ist doof, wie du das machst, wäre viel schöner, wenn du das so machen würdest wie ich, dass sie anschließend fünf Jahre lang nicht mehr miteinander geredet haben. Ja, also das war ein Riesenpunk. Irgendwann haben sie dann gesagt, okay, es gibt nur uns drei. 
wenn ich eine Konferenz machen will, da soll noch außer meinen Leuten noch irgendeiner kommen, dann muss ich wohl die anderen beiden Kollegen einladen. Ähm, dann haben sie sich irgendwann wieder zusammengerauft. Aber so, das hat noch mal oh, eigentlich noch mal zwei Generationen von Doktoranden gebraucht, bis das sich wieder beieinander war. Na, okay. Inzwischen sind die alle schon fast in Rente und jetzt sind sie zu alt, um sich noch zu streiten. Okay. So ein Graph würden wir so hinmalen, wie es hier oben drauf steht. Ähm, vielleicht noch mal kleiner Einschub. Diese Folien hier, das ist eine PDF, die habe ich im letzten Jahrtausend mit Framemaker gebaut. Ähm, das war das Programm, was wir damals auf Sun Solaris verwendet haben. Da gab es noch Sun. Ähm, und das Programm gibt es, glaube ich, immer noch, aber ich habe es nicht mehr. Ähm, und ich kann die nicht mehr neu bauen. Also deswegen kann ich auch die Jahreszahlen nicht mehr ändern. Aber ich halte die immer noch gleich, die Vorlesung, das passt schon noch. Und von da aus geht das eigentlich. Äh, ich habe nachher ein paar Sachen, die habe ich dann in PowerPoint neu gemacht damit sie aktuell sind, aber naja. Okay, wir haben hier einen Beispielgrafen, ähm, den habe ich hier oben hingemalt. Professor Schäfer gibt die Kurse Softwaretechnik und Datenbanken und Informationssysteme. Das Beispiel kommt noch aus meiner Paderborner Zeit. Und <lacht> das ist so ein ganz normaler Objektmodell, wie wir das alle kennen würden. Und das kann man jetzt eben in dieser Mengenschreibweise beschreiben. Na, und das beginnt eben sieben Tuppel. Was muss ich jetzt alles angeben? Mist. Hey. Oh. Moment. Ich will das aber malen. Weh. Warum tut es das nicht? Doch, tut's. Das beginnt damit, dass ich am Anfang die ganzen Knotentypen aufsammle. Ne, die stehen hier oben. Prof und Course. Ja, nicht so schwierig. Das ist wie ein Klassendiagramm ableiten aus dem Objektdiagramm. Ähm, Kantentypen ist hier nur GIFs. Ne? Attributnamen ist jetzt hier Name, Titel und Student. Oh. Hm. Mist. Ähm. <lacht> Dann haben wir die drei. Sieht einer noch eins? Was passt das so? Knoten, Nummern. Ne? Sind einfach 7, 11 und 13. Okay. Kanten. Kanten sind ein bisschen schwieriger. Das sind ja drei Tupel. Die schreiben wir jetzt mal hier hin mit Klammern und Kommata. Was ziemlich scheiße ist, weil man sich tatsächlich die Finger blutig tippt, um sowas einzugeben. Äh, immer diese blöden Klammern. Aber was Besseres ist uns nicht eingefallen. Das heißt, der drei Tupel, 7 GIFs 11, beschreibt die Kante hier oben, dass der Professor mit der Nummer 7 äh, den Kurs mit der Nummer 11 gibt. Na, kann jeder nachvollziehen. Bereitet euch mental vor. Ich gehe so rum. Ich mal da gleich neue Dinge hin. Du musst mir sagen, wie es dann formalisiert wird. Ne? Ähm. <lacht> Labeling-Funktion, die ist so ein bisschen redundant. Kann man auch eigentlich fast weglassen. Also sieben Pfeilprof. Das ist eine Labeling-Funktion, war eine Funktion, die hat einen Parameter und die liefert dann einen Ergebniswert. Und man kann Funktionen mathematisch auch durch Mengen von Tupeln beschreiben. Na? Und das ist das, was ich hier eigentlich tue. Ich schreibe hier eigentlich hin, das ist ein Zweituppel, 7, Prof. Und ich interpretiere dann den ersten, das erste Element des Tupels als Parameter zur Funktion und das zweite als Ergebnis der Funktion. Nicht alle Mengen von Zweituppeln beschreiben Funktionen. Na, wenn ich zum Beispiel ähm, Menge hätte mit dem Zweituppel 42 Otto und 42 Paul, wäre es keine Funktion mehr, weil zu einem Funktionswert man zwei verschiedene Ergebnisse hat. Das geht nicht. Na, das kann man genau auch tuppelmäßig, datenbankmäßig, ihr habt alle diesen äh, Pi-Kalkulus und sowas gehabt, Tuppelkalkül habt ihr gehabt bei Datenbanken, erinnert euch dunkel. Na, Mengen von Tupeln, was man da so machen kann, so Projektionen auf eine bestimmte Komponente von dem Tuppel und solche Dinge mehr, Join und solche Operationen, die gleichen machen wir hier eigentlich auch. So, und Funktionen können durch Mengen von Tupeln beschrieben werden, wo man einfach die Parameter nimmt und dann den, den Funktionswert und alle möglichen Werte, die die Funktion hat, irgendwie ausrechnet. Ne? Oder Parameter- und Ergebniskombination einfach aufzählt. Und das machen wir hier. Und diese Labeling-Funktion äh, ist jetzt einfach eine Menge von zwei Tupeln. 
wo zu jedem Wert im Prinzip äh, Knotennummer gesagt wird, was ist der Typ davon. Und dann ist die vollständig beschrieben, diese Funktion. Ähm, ich habe diese Art Funktionen zu definieren im Compilerbau kennengelernt. Das ist ein bisschen anders, als man das mathematisch normalerweise macht. Normalerweise sagt man irgendwie y ist gleich äh, ax mal b oder so ähnlich oder plus b. Ähm, dann gibt man eben für so ein, eine Berechnungsvorschrift an, wie ich aus den Parameterwerten die Ergebniswerte bekomme. Aber es ist genauso gültig, eine Funktion dadurch zu beschreiben, dass ich einfach ihre Wertepaare alle aufzähle. Und das darf man machen. Insbesondere bei so diskreten Funktionen, die so einen eingeschränkten Wertebereich haben, eben nur die Menge der Knoten in meinem Graphen, ist das eine relativ simple Geschichte, das kann man machen. Okay. Ähm. So, und tatsächlich, so zwei Tuppel hatte ich ja gesagt, mit den Klammern ist so blöde zu schreiben. Deswegen habe ich dann gesagt, ich schreibe das mal durch so einen Pfeil, diesen zwei Tuppel. Das beschreibt diesen Funktionscharakter schöner. Ja, aber sonst hat das keine formale Bedeutung eigentlich. Eigentlich sind das zwei Tuppel. Okay, 11 hat den Typ Kurs und 13 hat auch den Typ Kurs. So, Labeling-Funktion. Man kann das hätte auch schreiben können, 11 von 7 ist Professor. Ja, das wäre das Gleiche gewesen, aber hat man wieder so viele Klammern. Deswegen ist das doof. Okay. Attribut Wertefunktion. Die habe ich eben so schön übergangen. Naja, die liefert mir eben zu einem Knotennummer und einem Attributnamen den Wert von dem Attribut an dem Knoten zurück. Na? Und das ist jetzt eben bei 7, Name. Hallo, äh, mein Pointer ist weg. Das ist jetzt eben bei 7, Name vom Knoten 7 das Namensattribut und da steht Schäfer drin. Deswegen zeigt jetzt 7, Name auf Schäfer. Hätte man die Klammern eigentlich auch weglassen können, oder? Naja. Und 11, Titel ist Softwaretechnik und 11, Anzahl Studenten ist 140. Ne? Alles klar? Okay. Dann seid ihr bereit für große neue Dinge. Dann nehmen wir doch mal hier ein neues Objekt dazu. Ah, ha, wie cool. Ähm, 42 ist natürlich ein Prof. Scheiße, ist das nervig. Ich versuche nochmal zu malen. Ich hoffe, dass es nicht wieder so weggeht. Ähm, ich glaube, das Problem war, dass ich da mit der Hand drauf war. War super. Roffel. Prof. Ja, funktioniert toll. Hey. Ähm, mit, ich schreibe mal nur N, gleich Albert. Na? Okay. Wie wird das formalisiert? Genau. Hier schreiben wir die 42 rein. Fuck. Oh, das funktioniert ja gar nicht, ey. Neue Kante haben wir noch nicht, aber Attribut Value. Ne? Also hier irgendwie 42,n, weil ich keinen Bock habe, geht auf Albert. Okay, wunderhübsch. Ähm, ziehen wir noch eine Kante. Uh. Da schreibe ich jetzt mal nur G dran. Soll auch GIFs heißen. Wird wie formalisiert? Ja, von mir aus. G, 13 plus Kammern und solche Dinge mehr. Ne? Alles klar. Ähm, wunderhübsch. Ähm, dann machen wir doch mal hier so ein 23S wie Student. Äh, ja. 42 zu Prof fehlt. Ja, absolut richtig, ja. Das war unter L, ne? Also hier irgendwie. Genau. 42 ist ein nee. Professor. Wunderhübsch. Jetzt nehme ich hier einen 23 Student. Und da schreibe ich mal so A wie Attends dran. Was ist jetzt zu tun? Genau, da kommt der Student dazu. Da kommt der Attends dazu. 
Nein, keine neuen. Genau. Ja. 23 Attends. 13 kommt er dazu. Genau. Genau, hier muss der Knoten noch dazu. Wunderhübsch. Und so weiter und so weiter. Ne? Und das Attribut Value überlasse ich euch selbst. Ist echt kein Hexenwerk. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Man muss ein bisschen die Finger trainieren, damit man die Komma und Klammer setzen kann. Eigentlich ist es Kinderkacke. Ne? Und deswegen ist das unsere erste Hausaufgabe. Ähm, wofür ich ein PowerPoint offen hatte, dass ich aber, hey, irgendwie schon fast wieder beieinander verabschiedet hatte. Das ist Graphentechnik. Ha, Hausaufgabe 1. Formalisiert folgende Graphen. Na, das ist jetzt mal unser Kali Study Write Beispiel und gebt das doch mal bitte als Mengen von Tupeln an. Na, ist relativ stumm vorwärts. Aber ein bisschen ein Problem ist, hier fehlen Kantentypen. Die müssen wir noch dazu tun. Ähm. Mhm. Äh, da kommt ein N dran für Next oder Neighbor. Ihr könnt das auch ausschreiben, wenn ihr wollt. <lacht> N reicht mir dann jetzt eigentlich auch aus. Und hier kommt ein In dran. Für Kali ist im Raum. Alle anderen Kanten heißen N. Das müsste jetzt eigentlich reichen. um den. Und die Richtung der Kante dürft ihr euch aussuchen. Ja, also ob R4, NR5 oder R5, NR4, bin ich jetzt mal tiefenentspannt. Okay, oder beides, wenn ihr wollt. <lacht> um, okay. Das ist nicht zu kompliziert, denke ich mal. Also auch... Okay, ein Graf ist ein Siebentuppel. Tatsächlich könnte man darüber streiten, ob man die Knotennamen, äh, die, nee, die, Knoten, die, die Labels alle braucht oder ob man das nicht weglassen könnte. Äh, tatsächlich ein Content erzeugen die Menge der Knoten und die Menge der Kanten und die Attribut-Value-Funktion. Dann, das sind die Teile, die wirklich beschreiben, wie ist mein Graf aufgebaut. Das sind die ja, Datenelemente, das andere ist halt Typisierung. Ähm, das ist nicht so furchtbar spannend. Ähm, diese Hausaufgabe könnt ihr von mir aus auf einen Zettel schreiben und dann nächste Woche mitbringen. Okay? Das ist das Einfachste. Oder boah, wir machen draußen so einen Kasten. Boah, kann man Übungen ab, Hausaufgaben abgeben. <lacht> oder ihr gebt sie mir oder Marcel Hahn ab oder so ähnlich. Ja, müssen wir nochmal genau gucken. Okay. Äh, wichtig, weil gibt es Punkte, gibt es Note und so. Ne? Aber. Gut, das war der Hausaufgabe gemacht. Toll. Ähm. So, das geht natürlich auch in die Rückrichtung. Also wir werden dann später Aufgaben machen, wo wir euch Mengen von Tuppeln beschreiben und ihr sagt und dann sagen wir mal das Bild hin. Das muss man hin und zurück flüssig können. Das ist aber auch wirklich kein Hexenwerk. Nichtsdestotrotz, na, ich sage jetzt mal. Das ist eine mehr oder weniger natürliche Beschreibung dieses Graphen. Ne? Ich habe eine Menge von Knoten, eine Menge von Kanten, eine Menge von Attributwerten. Und bei Mengen von Attributwerten hätten wir schon, hätten wir auch sagen können, das sind halt andere Kanten. Und die Attributwerte zu, zu Knoten machen können, das sind so Dinge, die kann, das macht aber keinen großen Unterschied aus. Es gibt bei dieser einfachen Definition, ein Graph ist ein Siebentuppel bestehend aus Fallstricke, die man nicht merkt, wenn man das jetzt einfach erstmal so intuitiv hinschreibt. Und das waren tatsächlich die Probleme, warum der Nagel, der hat das hier gemacht, der Hartmut Erich und der Kreowski aus Bremen, äh, die haben eine leicht andere mathematische Schreibweise genommen. Das behandeln wir gleich. Und dadurch, <lacht> das ist die erste Definition, was ist ein Graph? Ne? Dadurch, dass man da leicht unterschiedliche Festlegungen macht, über die man gar nicht lange nachgedacht hat, sind tatsächlich drei völlig separate Wissenschaften entstanden, ne, die vollkommen inkompatibel waren, über lange, lange Zeit. 
Ähm, und das passiert erschütternd leicht, dass man, wenn man jetzt sagt, ah, da nehme ich so eine Menge von, da nehmen wir doch mal eine Menge von Kantentuppeln und sagen, Kanten sind Tuppeln. Das haben wir mal so, ja, was war irgendwie das Natürlichste, ne? Quellknoten, Zielknoten oder sowas. Damit haben wir implizit festgelegt, die sind, haben eine Richtung. Wir hätten auch sagen können, Kanten sind Mengen von zwei Knoten. Dann sind die ungerichtet irgendwie. Na? Hat aber zum Beispiel einen Effekt, wenn ich das mache, dann gibt es keine solche Loops mehr. Es gibt keine Kante von 2 nach 2. Weil in einer Menge können nicht zweimal das gleiche Element sein. Na? Also deswegen waren Tupel waren irgendwie natürlicher, damit man auch solche Selbstkanten machen konnte. Und Tupel bringen irgendwie dieses erstes Element, zweites Element, drittes Element, diese Reihenfolge der Elemente in natürlicher Weise mit. Und weil ich gesagt habe, ich nehme einen Tupel, habe ich plötzlich gerichtete Kanten. Na, und gerichtete Graphen und ungerichtete Graphen sind, wissen wir noch aus Graphentheorie, halt eben unterschiedlich. Und das führt dazu, dass ich dann hinterher im Algorithmen ganz, ganz oft fragen muss, ist das eine einlaufende Kante oder ist das eine auslaufende Kante? Und das ist tatsächlich auch bei der Programmierung punkig, Na, dass die jetzt Kantenrichtung haben. War vielleicht gar nicht so eine richtig coole Idee. Es gibt noch eine versteckte Nummer. Dadurch, dass wir gesagt haben, Kanten sind drei Tuppel und ein Graph hat eine Menge von Kanten. Das Schlüsselwort an dieser Stelle ist Menge. Das bedeutet, das ist keine Multimenge. Das bedeutet, es kann die Kante 42 E23 nur ein einziges Mal in dieser Menge gehen. Ich kann grafisch, kann ich zwischen zwei Knoten gerne zweimal die gleiche Kante mit der gleichen Beschriftung machen. Aber zwei Knoten mit zweimal der Kante E dazwischen in der gleichen Richtung ist kein Graph mehr. Weil das geht nicht, wenn ich Mengen von Tuppeln habe. Weil da ist zweimal der gleiche Tuppel, der wird zu einem Tuppel zusammengeütet. Ne? Das war dem Onkel Manni, als er das das erste Mal hingeschrieben hat, nicht wirklich klar. Ne? Und hat jetzt auch von euch, würde mich wundern, das ist auch, fällt einem so jetzt erstmal nicht auf, wenn man das so liest. Ne? Aber tatsächlich ist das so. Und das ist tatsächlich auch in späteren Implementierungen von Modelltransformationen so gemacht worden, dass man gesagt hat, es gibt keine doppelten Kanten. Und deswegen sind bei STMLib und Fujawa, wenn ich dann zu n assoziation mache, wird das mit einem mengenwertigen Container gebaut. Da kannst du keinen Nachbarn zweimal eintragen. Geht einfach nicht. Was auch, <lacht> ne, ja, das ist letztendlich der, 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 der tiefliegende Punkt. Und das ist so, ups, habe ich nicht drüber nachgedacht und dann ist es meistens so, wenn das dann irgendwann später rauskommt, nee, nee, das wollte ich genau so. Ne, also, eigentlich hat man nicht drüber nachgedacht, aber nachher verteidigt man das mit Zähnen und Klauen. Und das ist tatsächlich auch ein Teil des Problems, wie, wie diese drei Doktoranden sich damals in die Haare gekriegt haben, weil sie da, ohne lange nachzudenken, was Unterschiedliches gemacht haben und dann hatten sie dann plötzlich irgendwie äh, ja, unüberbrückbare Gräben zwischen sich, aus, aus Gründen völlig ohne irgendwie was. Na, aber letztendlich hat der Onkel Manni sich entschieden, ich mache das mit Mengentheorie, und wenn du da nicht ganz völlig aufpasst oder in Natur ganz normal irgendwie das jetzt runterschreibst, dann kommen diese Graphdefinitionen dabei raus und dann kann, sind doppelte Kanten verboten. Ja, das ist jetzt erstmal so. Also, und dann würde man sagen, oh, das ist eigentlich wie doof, hinmalen kann ich das doch. Und das hat dann vielleicht für mich auch eine Bedeutung oder solche Dinge mehr. Es gibt eine andere Sache noch, die bei diesen drei Tuppeln schwierig ist. Kanten können nicht attributiert sein. Ja, also Kanten können nicht eine Zahl haben, die da noch mit dran steht. Ähm, würde man vielleicht gerne mal machen. Ne? Also was weiß ich, das typische BWLer oder Datenbankbeispiel ist irgendwie Employee, äh, ja, angestellter Firma ja, und hat irgendwie einen Job bei dieser Firma und verdient irgendwie bei jeder, hat mehrere Jobs und die Firma hat viele Angestellte und äh, alle haben unterschiedliche Gehälter. Also ein und derselbe Angestellte hat in verschiedenen Firmen unterschiedliche Gehälter und die Gehälter würde man jetzt gerne an die Kante dran schreiben. Ne? Das haben wir in Datenbankmodellierung auch gelernt. Das ist gar kein Thema. Mache ich irgendwie so eine Raute und schreibe das dann auch irgendwie dran. Kann ich gerne machen. <lacht> Geht in diesem Graphmodell nicht. Ne? Der Unterschied zwischen einer Kante und einem Label ist, dass sich äh, zwischen einem Attribut und einem Label ist, dass ich eben so einen Attributwert auch während der Laufzeit mal ändern kann. Ich kann dann neue Werte eintragen. Ähm, 
Oh, okay. Bei einer Kante macht das jetzt keinen großen Unterschied. Objekte sind, kann man typischerweise nicht umtypen. Also man kann einem Objekt nicht zur Laufzeit ein neues Label geben. Die Labeling-Funktion darf ich normalerweise nicht ändern. <lacht> so, ich könnte sagen, eine Kante ist ein Viertupel aus Startnoten, Zielnoten, Kantentyp plus Attributwerte, die ich da noch irgendwie ablege. Und das ist eine Tabelle von irgendwas. Ne? Das könnte ich tun, lag aber irgendwie nicht nahe. Vier Tupel sind hässlich und ein Attributwert ist doof. Warum, dann habe ich fünf Tupel, sechs Tupel, sieben Tupel. Äh, ach, lass uns drei Tupel machen, scheiß drauf. Ne? Wenn du ein Salary machen möchtest an der Kante, dann mach gefälligst ein Jobobjekt und mach zwei Kanten. Ha? Und fertig. Und dann ist auch alles klar. Und das ist eigentlich auch so, wie es hinterher in Datenbanken implementiert wird. Also warum machen wir es nicht einfach explizit? Und dann ist das Modell wieder einfach und dann kommt man mit der einfachen Mathematik hin und einfache Mathematik ist viel einfacher als gut. Ähm, das heißt, in dem gag graph in der Aachener Schule, musste man relativ häufig diese Transformation machen, dass man am Anfang modelliert hatte nur mit einer Kante und dann möchte man fest, oh, ich brauche da ein Attribut dran. Und dann musste man aus einer Kante ein Kante-Objekt-Kante-Ding machen. So ein und dann konnte man an das Objekt in der Mitte dann den Attributwert setzen, den man wollte. Das heißt, man hat den Graphen dann so ein bisschen aufgepumpt. Ja. So, Hartmut seinerzeit in Berlin hat gesagt, nein, ein Graph ist ein Zehntuppel. Ist das Zehn? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, das ist ein Zehntuppel. Kein Siebentuppel. Und hat gesagt, ich möchte, dass Kanten genauso wie Objekte, einen Bezeichner haben. Die haben eine ID. Das sind eigentlich Objekte. Das heißt, ich habe jetzt plötzlich eine Menge von Knoten. Die hatte ich auch. Und jetzt habe ich noch eine Menge von Kanten. Das sind aber nur Nummern. Ja. Und dann habe ich eine Source- und Target-Funktion. Die liefert mir zu einer Kante den Quellknoten zurück oder zu einer Kante den Zielknoten zurück, so aus dem Target. Na? Und dann habe ich Node, Node und Edge Labels und Attribut Value geht dann für Knoten und für Kanten. Ich kann dann Knoten attributieren oder Kanten attributieren. Das gucken wir uns wieder an einem Beispiel an. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen gekünstelt. Ja. Der Graph wie eben, Professor hält Kurs und jetzt noch Repetition als Attribut da dran. Wie oft habe ich das schon gehalten, diese Vorlesung? Ne? Und ähm, das bedeutet, dass ich jetzt eben so genau wie eben hatte, 7, 11, 13 ist die Menge der Knotenobjekte. Dann 23 und 29 sind jetzt die Kanten, das sind keine drei Tuppel mehr. Dafür gibt es jetzt eine Source-Funktion. Die liefert mir zu der 23, dass sie vom 7er losläuft. Und zur 29, dass er ähm, auch dass er vom 7er losläuft. Und irgendwo gibt es eine Target-Funktion, hoffe ich doch mal da. 23 nach 11 bedeutet, dass die Kante 23 in den 11er Knoten einläuft. Das fand jetzt Hartmut die natürlichste Art und Weise, wie man einen Graph beschreibt. Ein bisschen liegt da dran zugrunde auch noch, dass Hartmut das nicht mit reiner Mengenlehre beschrieben hat, die Graphen, sondern er hat eine sogenannte Kategorientheorie benutzt. Das ist ein Spezialbereich der Mathematik, sowas ähnliches wie Gruppen, wer weiß noch, was eine Gruppe ist? Vektorräume, ihr erinnert euch, ne? irgendwie eine Menge von Zahlen mit zwei Operationen drauf. Eine Kategorie ist eine Menge von Operationen mit Funktionen, die in, eine Menge von Dingen mit Funktionen da drin, da drauf, mit die irgendwelche Abbildungen machen und dann gelten fürchterliche Gesetze. Und das gilt irgendwie immer, äh, pff, ich glaube, bei Funktionen gab es irgendwie so hintereinander Ausführungen, das waren alles, was du hast. Und du hast kein Kommutativ und kein Assoziativ oder so Gesetz oder irgendwelche Dinge. Ähm, es gibt aber mehrstellige Funktionsoperationen, die also mehr als ein oder zwei Parameter haben. Und da konnte man eben fröhliche Dinge mitmachen. Es gibt eine Kategorie und damit kann man eben fröhliche Dinge bereichen. Und damit man jetzt Funktionen haben kann, die Kanten als Parameter nehmen, ist es total praktisch, wenn Kanten IDs haben. Wenn Kanten wie Objekte sind. Na? 
und nicht so drei Tuppel. Und deswegen sind die bei die, hat der das anders gemacht und da kommt man hier eben bei raus. Ist jetzt, würde man sagen, ach, ist nicht so dramatisch dieser Unterschied. Was, wo, warum nervst du mich damit? Ähm, <lacht> beim Hartmut funktionierte das. Der konnte Kanten attributieren und der kann zwischen zwei Objekten zwei verschiedene Kanten haben vom gleichen Typ. No, die haben einfach eine unterschiedliche ID. Das heißt, der kann so Multikanten, so parallele Kanten vom gleichen Typ, beliebig viele, die dann eben auch unterschiedlich attributiert sein können. Das ist erstmal schöner, sage ich jetzt mal so. Also Hartmuts Graphen sind irgendwie mächtiger als die äh, Graphen von Onkel Manfred. Ähm, tatsächlich, für mich als Aachener hat sich das immer komisch angefühlt. Ähm, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Kante und einem Knoten? Also Kanten haben Source- und Target-Funktionen, Knoten nicht. Okay, aber tatsächlich sind das ja nur so Mengen von zwei Tupeln. Und wenn ich jetzt einen Knoten habe und möchte wissen, welche Kanten laufen hier ein, kann ich eben in dieser Menge von Tupeln so mit Relationenalgebra, ihr erinnert euch, irgendwie projizieren und machen und tun und Query machen, kann ich auch ausrechnen, welche Kanten hängen jetzt an diesem Knoten dran. Das ist eigentlich bidirektional traversierbar. Das ist eigentlich überhaupt kein Ding. Ähm, das heißt, irgendwie ist diese Unterscheidung zwischen Kanten und Knoten ist irgendwie künstlich. Ja, also fliegt, es fühlt sich irgendwie... Wann mache ich was als Knoten und wann mache ich was als Kante? Ne? Warum kann ich keine Kanten zwischen Kanten ziehen? Ne? Wenn ich jetzt eben dieses Beispiel mitnehme mit, mit äh, äh, Angestellter hat Job für Firma, äh, welches ist der erste und der zweite Job? Da möchte ich doch zwischen den Jobs eine Kante ziehen können. Ne? Lauter solche fröhlichen Dinge. Solche Dinge haben dann den Hans-Georg Kreowski umgetrieben, hat er gesagt, ja, stimmt. Ist auch irgendwie viel einfacher. Lass uns die Drecksknoten rauswerfen aus dem Graphen nachher, nur Kanten. Ne? Und ja, bei so einer Kante, da sagen wir einfach, Knoten sind Kanten ohne Source und Target. Nullstellige Kanten irgendwie. Und wenn wir da schon dabei sind, dann können wir auch sagen, ah, Richtung bei so einer Kante macht auch irgendwie keinen richtigen Sinn mehr. Und warum gibt es eigentlich nur zweistellige Kanten? Warum gibt es nicht auch Kanten mit drei Objekten, Dingen dran oder vier oder fünf oder sieben? Und deswegen hat der gesagt, es gibt nur eine Menge von Knanten, von Bezeichnern. Ob das jetzt Kanten oder Knoten sind, da streiten die Gelehrten drüber. Und wir haben nur noch eine Source-Funktion, die liefert mir zu einer Kante eine Menge von anderen Kanten, mit denen ich in Verbindung stehe. Ne, dann sind die Kanten umgerichtet und sie können mehrstellig sein. Und diese Kanten haben einen Namen, das sind Hyperkanten. Weil das Kanten sind, wie wir, heute würden wir sagen Metakanten, ne, das sind Kanten, die Kanten verbinden. Ähm, aber damals heißen die Hyperkanten und dieser Graphentyp heißt Hypergraph. Ja, und tatsächlich so, wenn ich mir das jetzt gerade hier angucke, ist das mathematisch irgendwie noch eleganter als vorher. Wir haben, ja, wir haben die Graph, die Richtung der Kanten verloren, aber wer will die schon? Ähm, ne, und tatsächlich, wenn ich das jetzt hier hinmale, dann ist eben die Menge der Bezeichner, sind 7, 11, 13, 23, 29, also die Kanten haben Nummern, die Knoten auch, alle Nummern zusammen sind meine Bezeichner, Objektbezeichner, Kantenbezeichner. Und ähm, <lacht> Der Knoten Nummer 7 hat halt keine Sources und der Knoten Nummer 11 und 13 auch nicht. Aber der 23 hat den Knoten 7 oder die, das Ding 7 und das Ding 11 als Source und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Also tatsächlich von der Menge der Dinge, die ich da so hinschreiben muss, ist das eigentlich kein großer Unterschied. Ja, und das ist einfach jetzt mathematisch anders gefasst und der Hans-Georg hat das Gefühl, das ist jetzt irgendwie eleganter. Wir können mehr Dinge tun. Ähm, stimmt auch. Kann man eigentlich auch mehr Dinge mit tun. Also diese Hypergraphen sind vergleichsweise ein sehr flexibles Modellierungsmodell. Man macht sich nur immer so furchtbare Knoten ins Hirn. 
Also ich, man kann die nicht, nicht vernünftig lesen, ich kann die nicht vernünftig hinmalen. Hypergraphen werden dann oft so in so Mengenschreibweise so ineinander geschachtelte Dinger gemalt. Und dann gibt es dann irgendwie einen Kreis, der umfasst vier andere Kreise, was bedeutet, das ist eine Kante, der auf diese vier inneren Kanten verweist. Weil sich diese, ja, mal mal eine vierstellige Kante hin. Ne? Und ein zweistelliges ist ein Pfeil, klar. Aber dreistellig, okay, splittet sich auf. Fünfstellig, was heißt ja auch, ne, aber Kante hat doch irgendwie so Quelle und Ziel. Du kriegst echt, echt die Pimpanellen. Aus Sicht der Softwaretechnik war dann irgendwie dieser Hypergraph dichter an so einem Pointer-Modell dran. Das ist dann halt ein Objekt mit Pointern auf Nachbarn. Da geht so ein bisschen diese Bidirektionalität verloren. Na, also woher weiß ich, wer auf mich zeigt? Tatsächlich kann man das eben in einer relationalen Datenbank oder in so einem Tupelkalkül natürlich nachgucken. Ich kann da eben die anderen Menge durchsuchen und dann sehe ich, ah ja, da komme ich vor und der zeigt auf mich. Das geht schon. Aber na, Onkel Manni war Softwaretechniker, der hat gesagt, ich möchte bidirektionale Kanten und ich will diese Pointer loswerden. Und ähm, Hans Georg hat gesagt, hier ich will Kategorien, Theorie, Kanten müssen Nummern haben. Und der Kreowski hat gesagt, boah, 10 Tupel ist mir zu viel. Na, ich will nur einen 5 Tupel haben. Oder ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt noch haben. Okay, das war die Geschichte. Na, und das ungefähr passierte in den ersten vier Wochen der verschiedenen Promotionen, wo die sie dann so hingeschrieben haben, so fangen wir jetzt mal an. Na, erste Definition, Seite 4 in der Promotion, da wurden diese Festlegungen getroffen und die Auswirkungen sind dramatisch. Na, also du brauchst tatsächlich zum Teil eine komplett andere Mathematik, um mit diesen Graphen umzugehen. Und es gibt eben bestimmte Strukturen, die du in dem einen Ansatz beschreiben kannst, die in dem anderen Ansatz nicht funktionieren und umgekehrt. Und wo du dann, ja, ne, alles ist natürlich irgendwie turing komplett du kannst natürlich immer das eine dem anderen simulieren, aber in erster Näherung war das relativ unversöhnlich zwischen den verschiedenen Leuten an der Stelle. So. Wir wollen eigentlich objektorientierte Graphen formalisieren. Ähm, ich habe hier nochmal so die UML-Elemente für Klassendiagramme rausgeschrieben. Das machen wir jetzt mal nicht. Na? Und das war tatsächlich Teil meiner Habilitation. Das habe ich in meiner Paderborner Zeit gemacht. Ähm, da habe ich das nochmal um so objektorientierte Aspekte erweitert, dieses Graphenkonzept. Und zwar habe ich das Aachener Graphkonzept genannt, habe einen objektorientierte Graphen genommen und habe im Wesentlichen noch so eine Is äh, funktion hinzugenommen und ASOX hinzugenommen. Ähm, Is äh, macht im Wesentlichen Vererbungssachen auf Knotentypen und bei einer Assoziation werden noch Kantenkardinalitäten angegeben. Und Kantenkardinalitäten, damit habe ich insbesondere ähm, beschrieben, dass ich zu 1 und zu n Kanten habe. Und ähm, die halt, verhalten sich halt unterschiedlich. Und ähm, in dem allgemeinen Graphenmodell, das wir jetzt hatten, das waren implizit immer zu n Kanten. Na, also in ein Objekt konnten immer beliebig viele Kanten von einem bestimmten Typ einlaufen. Da gab es keinen oder rauslaufen, je nachdem. Da gab es keine Beschränkung. Ne? Es darf nicht zwei parallele Kanten zu dem gleichen Nachbarkunden geben, aber wenn ich viele unterschiedliche Nachbarn habe, kann ich zu jedem von denen eine Kante hinziehen. Da gibt es erstmal keine Einschränkung. Und ähm, naja, wenn ich im Klassendiagramm eine zu 1 Assoziation hinmache, dann implementiere ich das eben typischerweise durch nicht eine Menge von Nachbarn, sondern durch einen einzelnen. Und wenn ich dann eine neue Kante hinzufüge, also sage hier, ähm, Professor ist an Uni, und wenn ich dann sage, der ist jetzt nicht mehr in Kassel, sondern der ist jetzt, ja, Entschuldigung, der ist nicht mehr in Aachen, jetzt ist er in Kassel, dann ist die alte Kante zwischen Professor und Aachen ist dann weg. Na, das ist so, wie wir das auch in, in Java implementieren. Stumpf, weil der hat nur Platz, sich einen zu merken. Wenn du da neuen einträgst, ist der alte Eintrag weg. Und diese ja, Handhabung von zu eins Kanten oder Assoziationen, ähm, war in den alten GAG-Graphen nicht drin, war aber jetzt ein Programmiersprachenkonzept, das man in Java ganz oft benutzt. Und um jetzt die ja, Modellierung der Graphen an die Programmiersprachen stärker anzunähern oder an Objektmodelle stärker anzunähern, 
habe ich diese Änderung gemacht. Und das ist mathematisch das ist ein bisschen barock geworden. Äh, kann ich halt nicht so gut. Ne? Also bin nicht so ein richtiger Theoretiker. Ich glaube, der Martin hätte das mit der Hälfte der Buchstaben hingekriegt. Ähm, und wenn er nur kürzere Wörter genommen hätte. Ähm, okay. Und dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt ein Klassendiagramm, das ist ein Objektdiagramm und irgendwie werden die Formeln irgendwie ein bisschen größer, wobei äh, hier unten, das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also, ähm, wofür ist das Epsilon? Ich glaube, ich konnte, ähm, ah, ich konnte, habe Ordnung auf Kanten eingeführt, also eine Reihenfolge für Kanten. Wenn ich, ich äh, Student besucht Kurse, dann konnte ich sagen, das war der erste Kurs, das war der zweite Kurs, das war der dritte Kurs. Den er besucht hat. Also ich hatte eine Liste von Kursen, die ich besuchte und nicht mehr eine Menge. Ähm, ja, so ein Mischding. Ja, ich hatte immer noch eine Menge. Ich konnte nicht den gleichen Kurs zweimal besuchen. Aber ähm, ich wusste noch, in welcher Reihenfolge ich die besucht habe. Und diese Reihenfolge ist halt, wenn ich eine zu n assoziation da gab es ja dieses Ordered in, in UML. Da konnte ich dran schreiben, das soll eine Anordnung haben. Und Sorted gab es auch. Und das, solche Sachen habe ich hier auch noch mit rein modelliert. Und dann werden die Dinger ein bisschen für die, damit ich Ordnung machen konnte, brauchte ich so einen laufenden Index. Dafür ist dieses Epsilon. Also wenn ich den nicht benutze, habe ich da ein Epsilon hingeschrieben. Puh, das machen wir aber jetzt hier in der Vorlesung nicht. Mit diesen Formalisierungen von Graphen geht tatsächlich auch unterschiedlich komplizierte Mathematik her und auch unterschiedlich komplizierte Implementierung von Operationen auf Graphen und implementieren oder Graph speichern, fangen wir mal mit diesem Detail an und anderen Dingen. Zu der Zeit, als ich in Aachen gearbeitet habe, haben wir Graphen in einer Non-Standard-Datenbank gespeichert. Gras hieß die für Graph Storage. Ähm, so ein bisschen ähnlich wie äh, nicht MongoDB. Es gibt so einen Grafspeicher, Grafdatenbank inzwischen heute, die, die gerne genommen wird. J, J Graph, glaube ich, weiß ich aber gar nicht mehr. Ähm, Neo vor J, weiß ich nicht mehr. Ähm, weil wir glaubten, wir könnten das schneller als relationale Datenbanken. Zu der Zeit war das auch so, und ein Jahr später hatten die relationalen Datenbanken uns zehnmal überholt und dann haben wir auch irgendwann gewechselt. Ähm, Kanten Objektgrafen, Berliner Schule, die haben deutlich länger gebraucht, Implementierungen für ihre Graphen zu machen, äh, insbesondere auch für diese Operationen darauf, weil diese Kategorientheorie, das ist so fucking kompliziert, da macht ihr euch kein Bild. Und tatsächlich haben die Hypergraphen noch viel länger gebraucht, weil es bei denen noch komplizierter ist die Operationen zu implementieren, die das alles machen und Werkzeuge zu äh, implementieren, die das alles machen. Prinzipiell ist es so, dass von GAC zu Kanten zu Hypergraph ähm, die Ausdrucksmächtigkeit prinzipiell zunimmt. Also in so einem Hypergraph kannst du die gleiche Situation mit weniger Knoten und Kanten hinmalen äh, als in einem GAC-Graph. In einem GAC-Graph müssen wir dann ganz oft, um das gleiche hinzumalen, dann nochmal dieses Kanten-Knoten-Kanten-Ding machen. Das sparen sich die anderen beiden. Und tatsächlich kann der Hypergraph sogar noch ein bisschen eleganter ein paar Situationen ausdrücken, die die kanten ähm, nicht, äh, nicht so gut ausdrücken können. Das gibt es durchaus, das geben wir zu. Ähm, tatsächlich gibt es so eine gegenläufige Richtung. Ne? Also wenn die Ausdrucksmächtigkeit des formalen Ansatzes größer wird, ist die Handhabbarkeit und Implementierbarkeit halt schwieriger, kleiner, weniger. so dass wir als Softwaretechniker immer gesagt haben, die GAC-Graphen sind die einzig richtigsten Graphen, weil die ähm, dichter an der Programmierwelt dran sind und weil sie sich eben leichter umsetzen lassen kann. Es gibt nochmal so eine äh, 80-20-Lösung, sagt man nochmal so. Tatsächlich diese Spezialsituationen mit dem Gehalt am Job, die kommen nicht so oft vor. Ja, also wenn du 30 verschiedene Kantentypen in deinem Graphen hast, hat vielleicht einer dieses Problem. Na? Und warum müssen jetzt die anderen 29 Kantentypen auch Kantenobjekt-IDs haben, wenn nur einer das wirklich braucht? Und wäre es dann nicht leichter zu sagen, für diese eine Dreckskante machst du halt Kante, Knoten, Kante. Na, hast du einen Kanten, Knotentyp mehr und einen Kantentyp mehr, dafür brauchen deine Kanten keine IDs und keine Attribute. 
Das war irgendwie immer so das softwaretechnische Argument. Also für diesen selten benutzten Ausnahmefall, die Theorie komplizierter machen, lohnt nicht. Ne, wenn es so einen einfachen Workaround gibt. Die Berliner haben, uns immer, haben sich immer scheckig gelacht, wenn sie das gesehen haben, dass wir wieder so einen Workaround gemacht haben und sagen, ha, da habt ihr drei Sachen, das hätte bei uns eins gekonnt. Ha, ist euer Ansatz doof. Und wir haben gesagt, jetzt läuft unser Ansatz aber zehnmal so schnell wie euer, I seid ihr doof und so. Das ging jahrzehntelang immer so ein bisschen hin und her. <lacht> Tatsächlich stimmt dieses softwaretechnische Argument teilweise. Ähm, die schönste Anekdote dazu war äh, Rubino Geis. Äh, das war ein Doktorand vom Goos. Wer kennt Goos? Bauer Goos, die beiden ersten Compilerbauer Deutschlands haben in München die erste Informatikfakultät gegründet, waren die ersten Informatikprofessoren Deutschlands und sind wegen ihrem Buchbauer, Groß Compilerbau, einigermaßen wichtig, aber noch viel wichtiger, weil sie anschließend für alle anderen Universitäten, wenn die eine Informatik aufmachen wollten, immer in den Berufungskommissionen mit drin waren. Ne? Weil wenn du einen neuen Fachbereich aufmachst, dann fragst du halt einen Fachbereich, könnt ihr uns ein bisschen helfen mit Fachkompetenz, der, den es schon gibt. Und die haben dann auch sehr aggressiv dann immer ihre eigenen Doktoranden da untergebracht. Das heißt, die haben ihre eigenen Leute immer an alle anderen Universitäten rundherum äh, verteilt, was den Effekt hat, dass die Münchner Masp ja irgendwie drei Viertel der Informatikprofessuren von Deutschland irgendwie dominiert hat, ewig lange. Der Manfred Nagel kommt auch aus dem Münchner Raum. Und der Kurt Schumacher, Kurt Schneider halt auch. Das ist alles Bayern-Mafia. Die waren da die Ersten und die dominieren das dramatisch. Ne? Bis auf jetzt, na klar, die Ostdeutschen hatten ihre eigene Mafia. Äh, das war getrennt davon. Und hat sehr lange gedauert, bis dann mal andere Leute von anderen Unis ähm, dann auch im Prinzip von Suche gekommen sind. Okay. <lacht> Deswegen sind auch jetzt noch äh, Theo München, ähm, der Breu ist einer der größten Softwaretechniker Deutschlands, ähm, der macht sehr viel mit BMW zusammen, hat das Münchner Landesministerium fest im Griff und äh, der ist auch mit einer der größten Softwaretechnik-Professoren hier in Deutschland im Augenblick. Das kommt alles noch von damals, na, weil der Groß damals den ganzen Schuppen gegründet hat. Ähm, Groß hatte dann eben diesen Doktoranden, den Rubino. Rubino hat gesagt, ah, hier im Compilerbau, da gibt es so ein paar Optimierungssachen, die konnte man cool mit Grafarbeiten machen und hat dann tatsächlich ähm, die schnell mal einfach eine neue grafgrammatik engine hochgezogen, also einen Ausführungsmechanismus für Grafgrammatiken, eine eigene Grafgrammatik-Sprache, alles was so dazugehört und tauchte dann in Natal auf, auf der International Conference on Graph Transformations und das lass mich nicht lügen, oh, das muss... 1998 ungefähr gewesen sein. Und stellte dann seinen Ansatz so ein bisschen vor und sagt, hier, Grafversetzungsregeln, das ist unser Anwendungsfall, das ist die Sprache, mit der ich das beschreibe, das sind die Beispielregeln, das ist der Ausführungsmechanismus. By the way, äh, ich habe mal die paar Benchmarks, die es im Grafgrammatikbereich gibt, implementiert. Ich bin tausendmal schneller als Fujaba. War es schon Fujaba? Damals gab es schon Fujaba. Ja. Und ungefähr ein Faktor eine Million schneller als äh, von A, das AGG, das war das Tool von Gabi Tänzer aus der Berliner Schule. Was habt ihr Armleuchter eigentlich die letzten 30 Jahre gemacht? Ne? Also der hat uns richtig angepumpt, war richtig fröhlich. Also er hat hier, ich habe jetzt mal gerade mal anderthalb Jahre hier so ein bisschen was gebastelt, ist übrigens tausendmal besser als euer Scheiß. Ne? Was habt ihr eigentlich die ganze Zeit gemacht? War richtig fröhlich. Ähm, Rubino, wir haben dann Live Geiger, wir kriegen den Live Geiger noch. Und ich war da, das war in Brasilien, war richtig schick, äh, am, an der Küste auf Aquatanähe, Natal ist so ein Urlaubsort in Brasilien, ähm, off-season zugegeben, aber man konnte jeden Morgen nochmal schnell draußen schwimmen gehen, war schon ein bisschen tropisch, war aber richtig cool. Ähm, das war in Brasilien, weil Laila. Laila war eine Doktorandin, Studentin aus Brasilien von irgendeiner Uni, die hat einen Austausch, DAD-Austausch gemacht mit Berlin und ist beim Hartmut Erich gelandet und hat, wurde dann mit der Berliner Schule geimpft und hat die nach Hause getragen, ist dann in äh, Brasilien Professorin geworden und hat dann im Prinzip den brasilianischen Zweig der Grafgrammatiken aufgemacht und äh, 
um die so ein bisschen zu unterstützen und zu fördern, haben wir dann gesagt, okay, dann treffen wir uns mal bei dir zu Hause. Ja, und dann sind wir in Brasilien gelandet. War richtig cool. Okay. Rubino lauft da auf, also live und Geiger und ich sind dann hingegangen, haben ihn rechts und links untergehakt, haben gesagt, komm mal mit, junger Mann. Haben ihm Bier ausgegeben und gesagt, wie hast du das gemacht? Na, wieso bist du da in diesen Dingern so schnell? Und dann sagt er, ja Jungs, das ist eigentlich ganz einfach. Das waren viele relativ simpel strukturierte Benchmarks. Da musstest du immer nach irgendwie was suchen und das dann verarbeiten, abhaken, rausnehmen. Ne? Finde irgendeinen und setzt das Attribut auf True oder irgendwelche Dinge mehr. Und wir hatten das so programmiert, dass wir eine Schleife gemacht hatten. Ne? Wende diese Regel an und danach wende sie wieder an und wende sie wieder an, bis es nicht mehr geht. Im Großen und Ganzen. Und diese Suchoperationen, das lernen wir noch kennen, funktionieren immer alle so, wenn du Pattern suche macht, dass sie dann eben gesagt haben, okay, von University gib mir mal alle Räume, gib mir mal alle Studenten. Und dann hat er immer wieder die Schleife von vorne angefangen zu durchlaufen, eine Million Elemente durch, um dann das eine Million Erste zu finden und zu sagen, ha, Haken dran. Ne, jetzt ist der abgehakt. Dann außen drum, Operation wieder neu starten, hat er wieder beim ersten Raum angefangen eine Millionen durchsucht, bis er den eine Millionen zweiten gefunden hat, den er dann abhaken konnte. Da war so ein implizites Quadrat in dieser Suche drin. Und Rubino hat gesagt, das ist Compilerbau, denn die wissen, wie es schnell geht. Äh, ganz einfache Kiste, merkt euch den Iterator und setzt die Suche fort an der Stelle in dieser Menge von Elementen an der Stelle, wo ihr letztes Mal wart. Also ab dem eine Million ersten Raum sucht dann von da aus weiter. Äh, wenn es keine Lösung mehr gibt, müsst ihr einmal rundherum suchen. Okay, Na, aber die 999.000, die ihr gerade angeguckt habt, guckt ihr euch jetzt nicht als erstes wieder an, weil mit denen seid ihr schon durch. Sucht einfach da hinten weiter. Und das hat tatsächlich einen Faktor 100 in der Rechengeschwindigkeit für diesen Benchmark ausgemacht. Das haben wir dann bei uns nachimplementiert. Noch am gleichen Tag. Und dann hatten wir noch, waren wir also dann Faktor 100 schneller in dem entsprechenden Benchmark. Ähm, und dann fehlt uns noch so ein Faktor 10 und dann haben wir gesagt, ah ja, okay, das ist, wir implementieren in Java, der macht das in C, da bla, ne? ist der Programmiersprache geschuldet, haben wir damals noch so gesagt. Tatsächlich haben wir gesagt, okay, wir müssen mit diesen Benchmarken, da müssen wir mal ein bisschen systematischer rangehen, haben dann einen Call for Benchmarks gemacht für die ActHive, die war 2001, meine ich, oder 2002, das muss alles schon später gewesen sein. Wenn ich damit live war, muss ich schon den Kassel gewesen sein, das muss alles an in den Nullerjahren gewesen sein. 2001, 2002, 2003, 2004, ich weiß es nicht mehr. Wir können es googeln. Ähm, googelst du? Das interessiert mich jetzt. Die Active in Kassel, die war Active. Graf. Ja, wir sind dicht. Applications of Graph Transformations, das ist in der Book 2008. Ups, kommt mir länger vor. Also die Eckteil war 2008, dann war das mit einer Teil, ich schätze mal, boah, Control A, ICGT, Natal. Ah, Seite 64, nein. Google ist nicht mehr das, was es mal war. International Conference on Graph Transformations in Natal, Brasilien. Brasil. Ha. 2015 war in Natal. Genau. Okay, und dann Active. Kann nicht sein, oder? 2007. Active Tool Contest, das war das. Und das andere war eben 2000, also relativ dicht dahinter, haben wir dann gesagt, okay, äh, wir machen mal extra, jeder reicht einen Benchmark ein und dann muss jeder mit seinem Tool versuchen, diesen Benchmark zu bearbeiten. Dann sehen wir, vergleichen wir mal die Tools, äh, wer das schnellere oder schönere oder bessere hat. Und Rubino hat dann Zirpinski Dreiecke eingereicht, der Vollpfosten. Äh, weiß einer, was ein Zirpinski Dreieck ist? 
das gönne ich uns mal gerade, ähm, in PowerPoint halt, der ist doch schon online, Sepinski-Dreiecke, sind, äh, ich nehme ein normales Dreieck und dann teile ich alle drei Kanten von diesem Dreieck und ziehe, verbinde das wieder mit äh, Kanten. Dadurch entstehen drei neue Dreiecke. Ne? Und dann mache ich für jedes von diesen drei neuen Dreiecken das gleiche wieder. Ja, und dieses Innere, das bleibt über. Ne? Also das bleibt hohl. Ah, sit, sit, sit. Und mit den Dreiecken, die da entstanden sind, die die Spitze oben haben, mache ich das gleiche wieder. Ne? Also das heißt, jetzt kommt hier nochmal sowas rein. Und hier. Und hier. Und hier, ich will nie mehr zeichnen. Hm. Erkennt man das? Okay. Und die Aufgabe war eine Grafversetzungsoperation zu schreiben, die dieses Teile ein Dreieck in vier Dreiecke auf oder in drei Kinddreiecke auf und ruft das Ganze rekursiv auf, ähm, bis maximale Rekursionstiefe zu machen und so schnell wie es geht. Na, und gewonnen hattest du, wenn du eine höhere Rekursionstiefe hingekriegt hast. Und äh, wenn du schneller warst, was sehr eng miteinander zusammenhängt. Ja. Die maximale Rekursionstiefe, jedes Mal werden die Anzahl der Objekte werden verdreifacht, äh, die du hinkommst, hängt damit zusammen, wie viel Speicher du brauchst, um so ein Objekt darzustellen. Und tatsächlich ähm, ist die Laufzeit nachher dominiert, weil du nicht wirklich viel suchen musst. Ne? Also du weißt immer, die drei Objekte, äh, Dreieck habe ich gerade erzeugt, jetzt teile ich die drei wieder auf. Du musst nicht durch Menge aller Dreiecke suchen, um eins zu finden, das du aufteilen solltest. <lacht> ähm, das heißt, die, die Hauptzeit wurde verbraucht für das Alloziieren der neuen Objekte, was auch leicht unterschiedlich lange braucht, je nachdem, wie viel Objekte ich brauche. Ne? Und tatsächlich war Fuyaba in der Applikation schneller, Faktor 10 als Rubino ungefähr. Und wir konnten auch eine Rekursionstiefe mehr als er. Weil du bist echt im Arsch bei dieser Art von Aufgabe, wenn deine Kanten Objekte sind. Und keine Dreituppel. Ja, bei uns waren die Knoten, also da wo Kanten, Dreieckspitzen aufeinander stoßen, das sind Objekte. Ohne Attribute, ohne alles. Aber bei Rubino waren die Knotenobjekte und die Kanten dazwischen auch nochmal, weil die ja eine ID hatten die hier aber überhaupt nicht nötig war, weil die wurden ja nicht attributiert oder sonst irgendwie was. Ähm, das heißt, äh, durch diese zusätzlichen Objekte, die er da machen musste, äh, hat er stumpf dreimal so viel Speicher gebraucht wie wir. Ne, weil an einem Knoten hängen irgendwie immer zwei ganz viele Kanten dran. Er, er hat auf jeden Fall mehr gebraucht. Und er musste auch, wenn wir immer gesagt haben, um einen Dreck zu machen, machen wir drei neue Knoten. Dann musste er drei neue Knoten per New anfordern und zusätzlich noch drei Kanten per New anfordern, was exakt doppelt so lange gebraucht hat wie ähm, bei uns. Und damit hat er verloren. Einfach weil er Kantenobjekte benutzt hat und keine Kanten anstellen, wo man es nicht braucht. In seinem eigenen Drecksbenchmark ne? <lacht> haben wir ihn da sinnlos geschlagen. Also der Benchmark, mit dem er zeigen wollte, dass er der größte aller, der aller Zeiten ist und der schnellste Grafgrammatiker der Welt haben wir ihn dann mit unserem 30 Jahre alten Tool souverän von der, von der Wand geputzt. Boah, war das geil. Na, also das haben wir gewonnen. Okay, und zwar, man braucht diese Kantenobjekte nicht immer. Na, und genau in die Falle ist jetzt Rubino hier tatsächlich getappt. Okay. So, ähm, das war jetzt der ultimative Beweis, dass GAG-Graphen die besten Graphen der Welt sind. Ähm, und dementsprechend haben wir das dann weitergemacht. Jetzt kommen noch Implementierungen von Graphen. Das sparen wir uns für nächste Woche auf. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene alte Dinge und Sachen. Für uns in Aachen war immer klar, wir wollen das durch Objektmodelle machen äh, und Programmiersprachen nah machen. Aber es gibt ganz viele andere Arten, Graphen zu implementieren. Die bekanntesten sind eigentlich diese ganzen Matrizenverfahren, auf denen eigentlich auch Prim und Kuskal und diese Grafverfahren, die man noch so in ähm, effiziente Algorithmen kennenlernt, basieren. Das wurde eben früher in den 70er Jahren viel gemacht. Ähm, wir hatten ja nur RS, was sollten sie denn tun? Es gab noch keine Objekte. 
Ähm, und dementsprechend haben die das damit getrieben. Ähm, und ich finde das nicht so eine pralle Idee, das so zu machen, ähm, weil es wahnsinnig speicherineffizient ist. Äh, aber hat sich relativ lange gehalten. gibt auch immer noch Bibliotheken, die das so machen. Und es gibt verschiedene andere Verfahren, mit denen man das machen kann. Und die werden wir mal alle so ein bisschen kennenlernen. Und ähm, danach werden wir uns mit Graph- oder Modelltransformationen beschäftigen, wie man die beschreibt. Äh, erst formal. Danach werden wir ähm, eine Graph-Engine implementieren. Also letztendlich eine Patternsuche für Graphen. Was ziemlich punkig ist, aber am Ende eines langen Tages doch denk einfacher als man so denkt. Das sollte jeder von euch hinkriegen. Ähm, danach werden wir äh, Graph Match, das war im Prinzip Graph Matching. Da werden wir nochmal ein Isomorphie-Verfahren für Graphen, Isomorphie-Test schreiben, also mit dem man zwei Graphen vergleichen kann, ob sie zueinander isomorph sind, äh, also ob sie gleiche Strukturen beinhalten, nur unterschiedliche Bezeichner verwenden. Das ist ein erschütternd hartes NP-Problem, also ob zwei Graphen isomorph zueinander sind. Ähm, für die es aber auch erschütternd gute Lösungen gibt ähm, und erschütternd hartnäckige Ausnahmefälle, wo das nicht gut funktioniert. Ähm, wenn wir das Graph-Isomorphie-Problem gelöst haben, äh, können wir Erreichbarkeitsgraphen berechnen. Das heißt, zu einem Graphen und verschiedenen Operationen die Menge aller Folgegraphen, die man durch Anwendung, sukzessives Anwendung dieser Operationen erzeugt, berechnen. Und es soll ja eine Menge sein. Da dürfen zwei, darf der gleiche Graph nicht zweimal erhalten sein. Ja, diese eine Menge von enthält im Untertitel böse Dinge, also die auch algorithmisch relativ auswendig sind. An dieser Stelle brauchen wir jetzt diesen Isomorphietest. Wir müssen dann für zwei Graphen paarweise entscheiden, sind die gleich oder nicht. Na? Und das ist ab einer Million Graphen wird das dann auch mal irgendwann lästig. Und äh, das funktioniert dann im Wesentlichen, indem man die Graphen vorher hasht. Das heißt, wir rechnen für einen Graphen einen Hashcode aus, äh, sodass wir sagen können, okay, wenn die Hashcode unterschiedlich sind, sind die Graphen schon mal nicht isomorph. Also dieser Hashcode muss ohne Bezeichner berechnet werden, damit zwei verschiedene Graphen gleicher Struktur, aber unterschiedlicher Bezeichner den gleichen Hashcode kriegen. Und wenn zwei Graphen unterschiedliche Hashcodes haben, sind sie auch strukturell unterschiedlich. Wenn die den gleichen Hashcode haben, ähm, dann muss man nachher nochmal gucken. Aber die Idee ist, wenn man geschickt hasht, dass man für eine Million Graphen eine Million verschiedene Hashcodes ausrechnet und wenn man den eine Million und ersten Graphen erzeugt, dann einfach den Hashcode ausrechnet, nachguckt in der Hash-Tabelle, welcher Graph ist der potenziell gleiche und dann nur noch einen Isomorphie-Vergleich machen muss. Ähm, der dann auch nochmal durch diese Hashcodes unterstützt wird, weil der Hashcode des Graphen sich aus den Hashcodes der Knoten zusammensetzt und diese Hashcodes der Knoten äh, sind so, wie viele Nachbarn habe ich von welchem Typ. Äh, daraus rechnet man den im Prinzip aus und dann kann man sagen, okay, zwei Knoten können nur isomorph zueinander sein, wenn sie den gleichen Hashcode haben und schon reduziert sich das ganze Problem auf handhabbare Stücke. Dafür gibt es fröhliche Implementierungen. STMLib kann das. Also STMLib kann für Objektstrukturen solche Hashcodes ausrechnen, kann Isomorphie-Test für Graphen durchführen oder für Objektstrukturen durchführen und kann ähm, solche Erreichbarkeitsgraphen auch ausrechnen. Das geht. Ähm, das, wir sind aber nicht die Ersten, die das gekonnt haben. Ich habe das nur abgeschrieben. Hi ho. Ähm, ich habe das beim. Na, sag doch mal schnell. Bei, 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 bei. dem Groove-Typen. Arend Rensig habe ich das abgeschrieben. Arend kam im Prinzip plötzlich mit dieser Idee raus, man könnte solche Erreichbarkeitsrechnen, Graphen ausrechnen. Ich erzähle dann später nochmal dafür, warum das so eine abstruse Idee war. Und das ist quasi so in meiner Generation der Graphgrammatiker einer der, der ganz Großen, der da die neue Idee nach vorne getragen hat. Ähm, und deswegen ist das, gucken wir uns die Sachen auch intensiv an und machen damit fröhliche Dinge. Wenn wir das haben, dann können wir tatsächlich eben auch automatische Beweise und Sicherheits- und Verifikationsmechanismen machen. Äh, man kann dann eben sagen, okay, ähm, was wir machen werden, wäre, ist so eine 
Äh, wir haben in der Straße eine, eine Ampelschaltung im Großen und Ganzen. Und für die kann man dann beweisen, dass egal wie das zeitlich abläuft, dann nie die, die, äh, zwei Leute gleichzeitig grün kriegen und nie ein Crash passieren kann. Ja? Und das ist tatsächlich eine relativ simple Nummer. Ähm, die kriegt man relativ gut hin mit dem System. Okay, schön, dass du gekommen bist. Äh, ich wollte gerade sagen, danke für die Aufmerksamkeit. Hausaufgabe nicht vergessen. Im Video nachgucken, was das war. Und wir treffen uns wieder im nächste Woche gleich die Zeit, gleich Ort. Und jeder bringt seine Lösung mit auf Papier mit Bleistift. Alles klar. Danke.